اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کے انہوں نے بٹا لگا دیا اس میں جنگ کی ہے یہ اصل میں ان حضرات کی طرف سے گویا کہ اللہ تعالی اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے خود صفائی پیش کر رہے ہیں یہ سنونا کا نشان الحرام قتال انفی یہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کا حکم کل قتال انفی ہے کبیر کہہ دیجئے ہاں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے یعنی بہت بڑا گناہ ہے لیکن وہ سد ان سبیل اللہ وہ کفرم بہی و مسجد الحرام ہے وہ اخراج والے ہی من وہ اکبر و اند اللہ یہ بھی تو دیکھو کہ جن لوگوں نے وہ جرم کیے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا اللہ کا کفر کیا مسجد حرام کے راستے روک دیے مسلمانوں کے لیے اب یہ نہیں جا سکتے بیت اللہ میں عبادت نہیں کر سکتے اخراج و اہل ہی من ہو اس میں سے لوگوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا مکے کے مسلمانوں کو اکبر و ان اللہ گناہ تو وہ بھی ہے لیکن یہ کہیں بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک تو سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے کہ کس چیز کے مقابلے میں کس شے کی برائی ہے ولفتنا تو اکبر و بن القتل یہ پہلے بھی آ چکا ہے ولفتنا تو اشد و بن القتل اب آیا ولفتنا تو اکبر و بن القتل فتنا ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے آج کا پورا معاشرہ فتنا ہے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے بدماشی کے راستے کھلے ہوئے ہیں حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے ہیں حلال عقل حلال دانتوں پسینہ آئے تو شاید نصیب ہو شادی کے نکاح کے راستے بند کیے ہوئے ہیں یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ ہے اور یہ چیزیں لازمی ہیں اور ذرا کے راستے کھلے ہیں جائیے جس معاشرے کے اندر جب غلبہ باطل کا ہوگا حق پر چلنا ممکن نہیں رہے گا وہ وہ جو باطل کا غلبہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے بل فتنا تو اکبر و من القاتل فتنہ جو ہے بہت بڑی شہ ہے قتل کے مقابلے میں ولا یزالون یقاتلون کم حتا یردو کم ان دین کم انستطاع اور سن لو یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے اگر وہ کر سکتے ہوں وہ تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے اپنے دین سے یہاں اشارہ ہو رہا ہے مشتقین مکہ کی طرف کیونکہ اب یہ تمہید چل رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر غزوہ بدر کے لیے اب اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے اس کے لیے ذہنی تیاری ولا یزالون یقاتلون کم حتا یردو کم اندین کم استطاع وہ تو اپنی سے کوشش کرتے رہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھرا کر لوٹا کر واپس لے جائیں اگر ان میں طاقت ہے وہ میں یرتدن من کو مندی نہیں اور سن لو جو بھی کوئی تم میں سے پھر گیا مرتد ہو گیا اپنے دین سے فیامت اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی وہ ہوا کافر کہ وہ کافر ہی تھا فاولا کا حب تک امال ہوں پھر دنیا والا آخرا تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے تمام امال دنیا اور آخرت میں ہفت ہو گئے پہلے کتنے ہی نیکیاں کی ہوئی تھی کتنے ہی نمازیں پڑھی ہوئی تھی کتنا ہی جو ہے انفاق کیا تھا صدقات دیے تھے کچھ بھی کیا سب کا سب زیرو ہو جائے گا وہ اولا کا صاحب النار ہوں فیا خالدون اور وہ ہوں گے جہنم والے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم یقینا وہی لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں بڑا لطیف طنز ہے ان پر جا رہے ہیں حرام کے راستے پر اللہ اللہ رحمت فرمائے گا اللہ رحمت نہیں فرماتا اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہے ان الزین آمنو و لذین حاجرو و جاہدو فی سبیل اللہ اولائک یرجون رحمت اللہ وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے وہ امید کرے تو ان کی امید بجا ہے واللہ غفور الرحیم اور یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم ہے یہ سلور کا دل خبر اب دیکھیے یہاں سے شریعت کا جو بلو پرنٹ اب تیار ہونا شروع ہوا کچھ احکام پہلے آ چکے اور کچھ احکام اب آ رہے ہیں تو بیچ بیچ میں یہ لڑیاں جو ہیں کٹی ہوئی ہیں یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں پل فی ہما اسم کبیر ان اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کی پہلو ہے اور منافع الناس اور لوگوں کے لیے کوئی منفاتیں بھی ہیں وہ اسم ہما اکبر و بن نفع اور ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ نفع کے پہلے سے بڑا ہے پہلو سے بڑا ہے بس یعنی اشارہ کر دیا کہ چھوڑ دو اس کو 
اب تمہاری عقل سلیم کے حوالے معاملہ ہے حقیقت تم پر کھول دی گئی یہ ابتدائی حکم ہے لیکن حکم کے پرائے میں نہیں بس یہ ہے کہ کچھ فائدے بھی ہیں وہ تو ہے میں سے غرض نشات ہے کہ روسیا کو ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے اور میں, میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا یہ حکمت سمجھ لیجئے کہ جوئے میں اور میسر میں کیا چیز مشترک ہے کہ دونوں کو جمع کیا گیا شراب میں بھی انسان حقائق سے اپنے آپ کو منقطع کرتا ہے اور محنت سے جی چراتا ہے مواجہ کرنے کو تیار نہیں فیس کرنے کو تیار نہیں ہے بٹر فیکس آف لائف کو تو میں ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے اور جو ابھی محنت کی نفی ہے چانس داؤ لگاؤ ایک ہے محنت سے ایک آدمی کما رہا ہے مشقت کر رہا ہے کھوکھا ہے یا کوئی چھابڑی لے کے جا رہا ہے یا کچھ اور کام ریڑی چلا رہا ہے وہ اپنی کوئی کمائی کر رہا ہے اور ایک ہے داؤ لگاؤ داؤ سے کمانا چانس پر کمانا یہ بھی محنت کی نفی ہے تو یہ دونوں کے اندر اصل میں علت ایک ہی ہے یہ سلونا کان الخمر و المیسر الفی ہما اسم کبیر و منافع الداس و اسم و ہما اکبر و من نفع ہما و یہ سلونا کا مادہ ینفقون قل العف اور یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں انفقو 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 و انفقو فی زبیل اللہ و لا تلقو بے عیدی کی ملتہ لکا یہ آیت پر کل پڑھ چکے ہیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈھوکو کتنا خرچ کرے کچھ ہمیں مقدار بھی بتا دی جائے فرمایا قول العف جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے اللہ یہ بھی نہیں کرتا کہ اپنی ضرورتوں کو بھی تم پیچھے ڈال دو نہیں ضرورتیں اپنی پوری کرو پھر جو اب تمہارے پاس ہے اب یہ سمجھئے کہ جو ایک کمیونسٹ فلسفی ہے اس میں بھی ایک اصطلاح سرپلس ویلیو ایک سرپلس ویلیو یہ ہے اف جو تمہاری ضروریات سے جائز زائد ہے یہ سرپلس ویلیو ہے یہ اللہ کی راہ میں دے دو اس کو بچا کر رکھنا جو ہے اللہ پر آپ بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کل نہیں دے گا مجھے میں بچا کے رکھوں یہ سلولا کا بازا فقول قل اللہ لیکن اس میں یہ ہے کہ ضرورتیں کتنی ہیں کیا ہے اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا یہ ہے باطنی روح جس کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت کا ایمان بڑھتا جائے گا وہ اتنا ہی اپنی بیلٹ ٹائٹ کرے گا اپنی ضرورتیں کم کرے گا اپنے معیار زندگی کو پشت کرے گا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے گا یہ اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے گا جو میری ضرورت سے زائد ہے اسے میں ریٹین نہ کروں اسے میں دے اس انفاق پر پورے دو رکو آگے آنے والے ہیں سورہ مبارکہ میں کدال کا یوبین اللہ لکم الآیات لکم تتفق کروں اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم تفکر کرو غور کرو پھر دنیا و لاخرا تمہارا یہ غور دنیا کے بارے میں بھی ہونا چاہیے آخرت کے بارے میں دنیا میں بھی اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا نہ کھاؤ نہ پیو چلے کشی کرو چلے جاؤ جنگلوں میں نہیں اسلام متمدن زندگی کی تعلیم دیتا ہے گھر گھرستی ہے شادی کرو بیوی بچوں والے رہو ان کے بھی حقوق کو ادا کرو ان کا بھی پیٹ تمہیں پالنا ہے تو تفکر پھر دنیا والا آخرہ آخرہ کے لیے لیکن یہ کہ اس میں ریشو پروپورشن رہنی چاہیے دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے اس کو جان لو اسی کے حساب سے الوکیشن اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ سنس آف پروپورشن اگر غلط ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہر چیز تل پٹ ہو جائے گی ایک دوا کے نسخے میں کوئی چیز زائد تھی کوئی کم تھی آپ نے جو کم تھی اسے زیادہ کر دیا جو زائد تھی کم کر دیا تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ نسخہ شفا نہ رہے نسخہ ہلاکت بن جائے وہ یہ سنو نہ کانی یتام اور یہ آپ سے پوچھ رہے یتیموں کے بارے میں کل اسلام الحم خیر نبی ان سے کہہ دیجئے ان کے لیے ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا یہ ہے کہ جو بہتر ہے دیکھی ہے بھلائی ہے اصل میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تھی ولا تکرب مال یتیم اللہ بلتی آسن مال یتیم کے قریب تکڑا پھٹکو یعنی گڑبڑ کر لو گے اپنے اموال میں اس میں سے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا اس ان کا کوئی مال تمہارے پیٹ میں چلا جائے ہانڈی مشترک ہے اب اس میں ظاہر بات ہے یتیم نے بھی کھانا ہے تم نے بھی کھانا ہے اچھی اچھی بوٹیاں تم نے کھا لی ہیں اور یتیم کے لیے جو ہے خرچہ تو پورا ڈال دیا لیکن یہ کہ اس کے لیے بیچارے کے لیے چچڑے چھوڑ دیے تو یہ چیز روکنے کے لیے کہا گیا تھا مکی صورتوں میں ولا تکربو مال یتیم اللہ بلتی احسن اب صحابہ کے لیے تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ اشارہ ذرا سا ہو گیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا انہوں نے ہڈیاں علیحدہ کر دی تاکہ ان کا خرچہ بالکل علیحدہ رہے اب اس میں تکلیف ہو رہی تھی ایک گھر کے اندر ہی ایک یتیم ہے اس کا اس کا خرچہ اس کے مال میں سے نکالا جا رہا ہے ف 
فرمایا کہ یہ مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ تم ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ قول اصلاح الحم خیر قول اصلاح الحم خیر ان کے لیے اصلاح کرنا بھلائی کا ہے وہ ان تو خال تو ہم فخوان اگر تم اپنے ساتھ ان کو ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں واللہ یالم المفسد من المسلح اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی مسلح کو بھی وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی گڑبڑ کر رہا ہے یہ ہنڈیا علیحدہ کر کے بھی گڑبڑ کر سکتا ہے اور یہ وہ شخص ہے کہ جو ہنڈیا مشترک کر کے بھی حق پر رہ سکتا ہے ولا شاء اللہ لعنت کم اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں ڈالے ہی رکھتا تم پر مشقت جو ہے یہ کیے رکھتا ان اللہ عزیز الحکیم یقین اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے ایک طرف وہ سختی بھی کرتا ہے زبردست ہے لیکن وہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت بھی ہے اور جہاں حکمت نرمی کی متقاضی ہوتی ہے وہاں وہ رعایت بھی دیتا ہے ولا تن کے ہر مشرکات حتا یومنا اور مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے ولا احمد المومن خیر من مشرقت ولا آجمت کو ایک مومنا خواہ وہ لونڈی ہو وہ بہتر ہے ایک مشرقہ سے خواہ وہ آزاد عورت ہو ولا آجمت کم اور مزید یہ کہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو ولا تن کے ہر مشرقین اور نہ اپنی عورتوں کا نکاح کرو نکاح میں دو اپنی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو مشرقوں کے حتیٰ یومن جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے ولا اب دم مومن خیر من مشرقین ولا آجمت کم مسلمان اگر غلام ہے تو وہ بھی بہتر سمجھو مشرق سے جو آزاد ہے اور وہ تمہیں پسند بھی ہے مالدار بھی ہے یا اور بھی ہے اس کے اندر دوسرے پہلو بھی ہیں اولائے کا یدون النار دیکھو وہ جو ہے وہ پکار رہے ہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں تمہیں بھی لے جائیں گے تمہاری اولاد کو بھی لے جائیں گے واللہ یدو الجنت والمغفرت بھی اس نہیں اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے وہ یومین اللہ وہ یومین آیات الناس اللہ تذک کرون اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کرے وہ یہ سلون اقانل محیض اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں کل ہو اعظم کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے فاتضل النساء فی المحیض تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو مقاربت نہ کرو ولا تقربو ہن حتا یا تھرن اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فیضا تتا ہرنا اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں فاتو ہن من حیث فبر اکم اللہ تو اب ان کی طرف جاؤ جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا اللہ نے حکم دیا ہے یہ اللہ کا حکم کیا ہے یہ ہے امر طبیعی ہر انسان جانتا ہے ہر حیوان کو معلوم ہے وہ, وہ طبی شے ہے لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لباتت کا فیل شروع کر دے قوم عمل لوت تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوت تو وہ وہ چیز جو ہے غلط ہے وہ حرام ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ وہ در حقیقت من حیث عمر اکم اللہ ان اللہ یحب الطوابین و یحب المتطاہرین یقینا اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے میں نسا حکم ہر سن لکم تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں جیسے کھیت میں بوتے ہو فصل کاٹتے ہو بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے فاتو ہر سکم اللہ شے تم تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ جدھر سے جاؤ یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ داہنی طرف سے بائیں طرف سے جدھر سے بھی ہو لیکن ہو وہ فرض کے اندر وہ بقد کے اندر معاملہ نہ ہو فاتو ہر سکم اننا شے تم بقد مول اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو یعنی اپنی اولاد انسان جو ہے بڑھاپے کے لیے اس کا ایسڈ بنتی ہے اس کی اولاد آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ آسائے پیری شمار ہوتی تھی وہ قدم انفسکم و تق اللہ ولم انکم ملاقو اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو اب یہ آپ دیکھیں گے کہ جو حکم بھی شریعت کا آئے گا بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے اس میں تو تقوا کا ذکر بار بار آئے گا کہ ایک قانون ہے اس کی قانونیت ہے ایک ہے تقوا قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہے تقوا نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا تماشا بن جائے گا اس کے بعد مثالیں آئیں گی ابھی وہ تق اللہ والم انکم ملاقو اور اللہ کا تقوا اختیار کرو اور جان لو تمہیں اسے مل کر رہنا ہے حاضر ہونا ہے اس کے جناب میں وہ بشر المومنین اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے ولا تجال اللہ عربت اللہ ایمان ایک اور حکم آ گیا اللہ تعالی کا نام جو ہے وہ تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے قسم کھا بیٹھا میں تو اللہ کی قسم کھا بیٹھا ہوں اب یہ قسم کھا بیٹھا اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا 
چاہے وہ نیکی کا کام تھا کسی وقت غصے میں آدمی آ کر قسم کھا بیٹھتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی قسم کھا لی تھی مستا ان کا ایک ایسا تھا مسلمان غریب جس کی وہ مدد کیا کرتے تھے لیکن مستا بھی جب حضرت عائشہ پر تہلت تہمت میں ملوث ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ یہ بدبخت جس کی میں سرپرستی کرتا رہا یہ بھی میری بیٹی پر تہمت لگانے میں شامل ہو گیا اب میں اس کی کبھی مدد نہیں کروں گا یہ سورہ نور میں آئے گا ان سے کہا گیا نہیں ایسا نہ کرو تم اپنے نیکی کے دروازے کو کیوں بند کرتے ہو قسم کھا لی قسم کو کھول دو کفارہ دے ولا تجال اللہ اردا کمن تبر ہوں وہ تب تک ہو نیکی کا کام کرنے سے تقوا کے کام سے رکنے کے لیے قسم کھا لینا وہ تس رہ بین الناس اور اس سے کہ لوگوں کے مابین مصالحت کرو اب آپ نے کسی دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا مصالحت کی کوشش کی آپ کی بات نہیں مانی گئی اب اللہ کی قسم صاحب اب میں آپ کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا اب میں تو قسم کا بیٹھا نہیں بھائی اصلاح بیت بین الناس جو ہے اصلاح ذات البین یہ کرتے رہو اور ایسی قسم کھائی ہے اس کا کفارہ دے دو واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے لا اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے جو تم بغیر مقصد کے بغیر عزم اور ارادے کے قسم کھا بیٹھتے ہو یہ عربوں کا رواج ہے واللہ باللہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا تو یہ در حقیقت قسم کھانے کا ان کی اس وقت دیت نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں تکیہ کلام ہے ان کا ایک اسلوب ہے گفتگو کا واللہ باللہ تو اس پر مواخذہ نہیں ہے ولا کی یواخذ حکم بما قسمت قلوب حکم ہاں جو تم نے ارادہ کر کے تمہارے دلی ارادے کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی ہے پھر اس پر مواخذہ ہوگا اس سے توڑو گے تو اس کا ایک کفارہ ہے وہ بعد میں آئے گا وہ کفارہ جو ہے وہ پھر سورہ معدہ کے اندر آ جائے گا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں سورہ بقرہ میں بلو پرنٹ آ رہا ہے شریعت اسلامی کا اور اس کے جو اصل چیزیں ہیں وہ پوری تکمیلی احکام وہ پھر آخر میں آئیں گے کچھ سورہ نصاب ہے کچھ سورہ معدہ واللہ غفور الحلیم اللہ غفور ہے بخشنے والا ہے اور حلیم ہے فوراً نہیں پکڑتا فوراً سزا نہیں دیتا مہلت دیتا ہے کہ اصلاح کر لو لین یون نسا ان طرف بس اور بات یا شور اب یہ بھی ایک قسم کھا لی جاتی تھی کہ کسی وقت کسی مرد نے کسی شوہر نے قسم کھا لی اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا ناراض ہو گئے غصہ آ گیا اب میں تمہارے سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا یہ ایلا کہلاتا تھا حضور نے بھی ایلا فرمایا تھا اپنی ازواج متحرات سے جب انہوں نے کچھ زیادہ نفقے کا مطالبہ کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے تو اب ہمارے اوپر یہ سختی کیوں ہے ہمارا بھی جو نفقات ہیں ہمارا جو خرچ ہے وظائف ہیں بڑھائے جائیں اس پر حضور نے پھر ایلا کیا اس کا ذکر ہے وہ بعد میں آئے گا لیکن وہاں عام طور پر لوگ قسم کھا کے بیٹھ جاتے تھے اب قسم کھا لیے پچھتا بھی رہے چاہ کر قسم کھا چکے اب بیوی کے پاس کیسے جائیں اب وہ بیوی معلق ہے نہ وہ شادی شداؤں میں ہے اور نہ وہ علیحدہ ہے آزاد ہے چار مہینے کے لیے تو وہ انتظار کیا جا سکتا ہے فعین فاؤ اس دوران میں اگر وہ لوٹے اپنی قسم کو ختم کرے اور رجوع کر لے تعلق کے ذر و شوق قائم کرے فعین اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے وعین عدم الطلاق اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں کہ واقع اب ان سے سیپریشن ہی ہے فن اللہ سمی العلیم تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے یعنی یہ کہ چار مہینے سے زیادہ معلق نہ رکھو کسی کو یا ادھر یا ادھر یا فیصلہ کرو اور اسے فارغ کرو اور یا پھر یہ کہ اپنی وہ قسم ختم کرو اور اس کا جو بھی کفارہ ہے وہ ادا کرو اسی پر غالباً قیاس کیا تھا بلکہ ساتھ ہی سیرت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حفصہ سے پوچھ بھی لیا تھا حالانکہ دیکھیے کہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہو رہا ہے اور باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے دین کے معاملے میں حیا اور شرم کی بات نہیں ہوتی ان اللہ اللہ مسلم فما فوقہ تو یہ کہ جو لوگ جہاد پر جاتے تھے کچھ سال سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا اب ایک طرف تو ان پر مشقت ہے وہ بیویوں سے دور ہیں اہل و عیال سے دور ہیں ادھر عورتیں جو ہیں وہ بغیر شوہروں کے جو وقت گزار رہی ہیں تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عظمت اور عفت کو سنبھال کر اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی تو حضرت حفصہ نے کہا چار ماہ اب میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے اسی پر کہا ہو کہ یہ معلق رکھنے کا حکم بھی قرآن مجید میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی مہلت چار مہینے ہے ول متعلقات یا طرح بس نہ بھی الفس ان سلاست کرو اور جنہیں طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جیوں کو رو کے رکھیں تین حیض تک یہ عدت ہے طلاق کے بعد تین مہینے کی عدت ہے اس عدت میں یا تو شوہر رجوع کر لے گا اگر ایک یا دو طلاقیں ہیں تیسری طلاق ہو گئی تو رجوع کا حق نہیں ہے وہ بعد میں بات آ جائے گی 
اور اسی میں چاہے تو اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اب شوہر کا حق ختم ہو جائے گا اب وہ آزاد ہوگی لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ولمطلقات ولمطلقات خلق اللہ فی ارحامنا اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں جو کچھ کہ اللہ نے پیدا کر دیا ہو ان کے ارحام میں اگر حمل ٹھہر گیا ہے اور بیوی کو ڈر ہے کہ اب یہ شوہر تو طلاق دے دے گا وہ اپنا ہر حمل چھپا رہی ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس کو کیونکہ وہ چاہے گی کہ بچہ میرے پاس رہے بچہ بچی جو بھی ہو ظاہر بات ہے کہ بچہ اور بچی جو ہے وہ ماں کے لیے تو جگر گوشہ ہے اس کے جسم کا ٹکڑا ہے اس کے جسم کا لوتھڑا ہے تو وہ چھپانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ جھگڑا ہی نہ اٹھے ولا یہل الہ یق تم نہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں ماں خلق اللہ فی رحمہ جو کچھ کے پیدا کر دیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں ان کن یومن نب اللہ و یوم آخر اگر وہ فل واقع ایمان رکھنے والی ہے اللہ پر اور یوم آخر پر وہ بول تو ہن احق کو بے رد دہن فیضا لاد اسلحا اور یہ جو عدت کی مدت ہے اس میں ان کے شوہروں کو حق حاصل ہے زیادہ حقدار ہے کہ انہیں لوٹا لیں اسے رجت کہتے ہیں رجوع رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے اندر اندر لیکن تیسری طلاق کے بعد نہیں پہلی طلاق دوسری طلاق اس کے بعد دونوں میں جو عدت ہوگی اس میں رجوع کر سکتا ہے شوہر اس کا اختیار ہے بیوی کو نہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ اب تم طلاق دے چکے ہو اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں اس کا اسے حق نہیں ہے اسے پھر وہ مرد کا جو حق ہے وہ بول تو ہن احق کو بے رد دہنا وہ زیادہ حقدار ہے کہ انہیں لوٹا لے فی ذال کا اس مدت کے اندر اندر ان اراد و اصلاح اگر وہ واقع تن اصلاح ہی چاہتے ہیں وہ مسن الزی علیہ بالمعروف اور ان کے لیے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے وہ نل رجال علیہ درجہ اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا ایک درجہ فضیلت کا ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے یہ آئے تصل میں اس زمانے میں بہت مس انٹرپریٹ ہوئی ہے اور بعض مترجمین نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے یعنی اس کا یہ ترجمہ کرنا لہنا مسل الزی علیہ ان کے بھی حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر تو یہ تو مساوات ہو گئی اور مساوات جو اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں ہے مراد کیا ہے لام اور آلا کا جو استعمال ہوتا عربی میں لام کسی کے حق کے لیے اور آلا کسی کی ذمہ داری کے لیے لہنا ان کے لیے حقوق ہیں مسل الزی علیہ جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالی نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیے ہیں جیسے ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے کارسپونڈنگلی پروپورشنیٹ جو ہے اس کو بھی حق دے دیے ہیں اور اس بات کو کھول دیا مساوات کہاں سے آئے گی جب کہہ دیا بدل دی جا رہے علیہ درجہ اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے فوقیت کا درجہ حاصل ہے واللہ عزیز الحکیم اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی اور نہ پسند ہو تب بھی اللہ تعالی عزیز ہے حکیم ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ زبردست ہے جو چاہے حکم دے اور حکیم ہے حکمت والا ہے اس کا حکم حکمت پر مبنی ہے اطلاق مرتان فیم صاف معروف نو تصریح احسان صدق اللہ العظیم پچھلی نشست میں جو مضامین آئے تھے ان میں سے ایک کے بارے میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک بات شروع کی تھی لیکن نامکمل رہ گئی آیت الاختلاف کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ وحدت ادیان کے فلسفے کا ایک جز صحیح ہے یہ غلط ہے صحیح جس کی وضاحت تو ہو گئی کہ یہ تمام جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں اور دین ہیں یہ سب اسی دین حق سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں دین حق سے پگڈنڈیاں موڑی ہیں سرات مستقیم سے پگڈنڈی موڑی ہے کوئی بہت دور نکل گئی اور اس کا یوں سمجھیے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی اتنی دور ہو گئی کہ اس کا اس دین حق کے ساتھ اب کوئی رشتہ نظر ہی نہیں آتا کچھ اتنے دور نہیں ہوئے قدرے قریب رہے لیکن سب کی بنیاد ایک ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم کی نسل سے بات شروع ہوئی ہے حضرت آدم کی اولاد ایک ہی امت تھی یہ تفرقے جو بھی ہوئے بعد میں ہوئے ہیں تو وحدت ادیان اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دنیا میں تمام ادیان تمام نظام تمام مذاہب جو ہیں وہ در حقیقت ایک ہی دین حق کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں بدلی ہوئی شکلیں ہیں لیکن اسی سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں 
جنہوں نے شکلیں اپنی بدل لی ہیں غلط حصہ یہ کہ اب جو یہ سب کچھ موجود ہے ان کو ایک کہنا یہ جہالت ہے اب ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کی شکلیں اتنی ہو چکی ہیں مختلف ایک دوسرے سے اور اتنی ان میں تحریفات ہو چکی ہیں اتنا تغیر و تبدل ہو چکا ہے کہ اب ان کو ایک کہنا موجودہ شکل میں یہ در حقیقت فتنہ ہے اور جہالت ہے دوسری بات جو آخری مضمون آیا تھا اٹھائیسویں رکو میں دیکھیے اس کی ایک تمہید ہے وہ سمجھ لیجئے انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے اپنی مادی ضروریات پیٹ کھانے کو مانگتا ہے سب سے پہلے یہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت اللہ نے دو جنسیں بنا دی ہیں مرد ہیں عورت ہیں اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے کیسے منظم کیا جائے یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے جو فرائڈ نے کہا ہے بس وہ یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مضبوط ہے بہت قوی ہے لیکن جو شہد جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر جو گھوڑا جتنا منہ زور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا کھلا سیکس فری سیکس آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس کے اوس ہوتا تمدن میں فساد ہو جاتا اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے سب کو معلوم ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے یہ اس کا شوہر ہے تاکہ اس طریقے سے نصب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کیسے وجود میں آئے گا فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ نہیں سکتا تو شادی کا نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا اب اس میں مرد اور عورت کیا بالکل برابر ہے اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے اتنی موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دیں بات غلط ہو جائے گی خراب ہو جائے گی ایک ڈائریکٹر مینجنگ ڈائریکٹر دوسرے دس ڈائریکٹر بنا دیجیے لیکن اوپر ایک ہوگا جنرل مینیجر ایک ہوگا ڈپٹی مینیجر دس رکھ دیجیے ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے لہذا جب ایک مرد اور ایک عورت مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے بالکل برابر ہیں ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں بھائی نے بھی پرورش پائی ہے اور بہن نے بھی اس اعتبار سے وہ برابر ہیں شرف انسانیت میں نو انسانی کی حیثیت سے ہیومن ڈگنیٹی اینڈ آنر دے شیئر بہت ایکولی ایبسولیوٹلی ایکولی لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کے بنیاد رکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے جیسے انسان سب برابر ہیں لیکن چپڑاسی اور افسر برابر نہیں ہے اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور فرائض ہیں اس کے کچھ اور فرائض اس طریقے سے اس رشتے کے معاملے میں اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہی وجہ اس قدر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے احکام قرآن میں دیے جا رہا ہے اسی آئلی قوانین کے متعلق یہ تمدن کی جڑ بنیاد یہ ہے یہاں سے خاندان بنتا ہے اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے خاندان کا نظام اب ہمارا پاکستانی جو معاشرہ ہے اگر ہماری چودہ کروڑ تعداد ہے اس وقت سات افراد ایک خاندان کے اگر آپ شمار کر لیں تو آپ سمجھیے اتنے خاندان ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں دو کروڑ خاندان ہیں ان خاندانوں پر مشتمل ہے خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا معاشرہ مستحکم ہو جائے گا خاندان کے ادارے میں صلاح ہوگی فلاح ہوگی معاشرے میں صلاح و فلاح آئے گی وہاں فطور ہوگا فساد ہوگا بے چینی ہوگی ظلم ہوگا نا انصافی ہوگی وہاں کنفلکٹس ہوں گے میاں اور بیوی میں جو ہے جھگڑے ہو رہے ہوں گے تو اولاد کی تو جو ہے پھر وہاں تربیت صحیح نہیں ہو سکتی ان کی تربیت میں منفی چیزیں شامل ہو جائیں گی تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں احکام دیے گئے ہیں آئلی قوانی ان میں جہاں تک یہ معاملہ ہے طلاق کا معاملہ ہے اس میں برابر نہیں ہے شادی کرنے میں عورت کو بھی حق ہے وہ شادی سے انکار کر دے تو جب نہیں کیا جا سکتا ایک مرتبہ وہ نکاح میں آ گئی ہے تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے اگر ظلم کے ساتھ دے گا اللہ کے ہاں جواب نہیں کرے گا اور سب پکڑ ہو جائے گا لیکن اختیار ہے وہ خود طلاق نہیں دے سکتی البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے خلا جسے ہم کہتے ہیں 
وہ عدالت کے ذریعے سے بڑوں کے ذریعے سے رشتے داروں کے ذریعے سے خوراک کرے لیکن طلاق دینے کا حق اس کو برابر نہیں ہے